欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨紫长相思引爆话题，一十二部戏剧综艺推荐《萌探探探案》。你知道最近热播古装神话剧《长相思》的女主角是谁吗？没错，正是百搭女神杨紫。她的来历和其他精彩的代表作是什么？真实世界的他又是拥有哪些魅力的人呢？这就为你整理了一十二部戏剧、综艺，让你从他的演艺生涯、必看代表作、综艺真人秀来认识这位五官立体、小巧玲珑的女演员。杨紫的演艺生涯，出生于一九九二年一十一月六日的天蝎座北京小妞杨紫。其实是七岁就进入演艺圈的童星了。年仅一十二岁的他，凭借《家有儿女》下雪一角而广为人知。小小年纪，却将下雪的自信、好胜，以及青少年的迷惘诠释的相当到位。后来，他毕业于北京电影学院表演系，而小小的巴掌，脸语精致。清秀的五官让他在二零一六年后出演了各大戏剧，且逐渐走红。就这样到达了现在收视保证、顶流女演员的位置。他也在今年开通了 IG， 喜欢小猴子的农粉们，赶快按下追踪吧！认识杨紫，必看影视、综艺 Top 一十二，都市时装剧《欢乐颂》。讲述五个性格迥异的女人在工作、爱情和家庭的困难与不如意。二零一六年，凭借此剧荣获第二十三届上海电视节白玉兰奖最佳女配角奖。同年，被南都娱乐周刊将她和周冬雨、关晓彤及郑爽评为九零后四小花旦。乱世爱情剧战长沙。改编自网络作家雀雀的同名小说《杨子集》或《建华在战火纷飞的年代相遇》，乱世中彼此互相扶持，克服种种困难，最终爱情开花结果。杨子因剧中跨越年龄限制的成熟演技，获得不少赞赏。明清古装剧《龙珠传奇》，杨子饰演的明朝最后一位公主李易欢。是编剧替他量身打造的角色。杨紫与秦俊杰继《诛仙》《青云志》二度同框，两人在剧中多场有甜有虐的爱情戏，且假戏真做。可惜在二零一八年分手。不过近日双方再度被拍到一起用餐，让复合的传言满天飞，再度冲上热搜。古装神话剧《天乱之白蛇传》说。改编自民间神话故事《白蛇传》，杨紫饰演的白妖妖比起大众印象中的白娘子少了妖媚感，多了一股可爱俏皮、古灵精怪又聪明的性格，让人耳目一新，相当受到剧迷们的喜爱。古装神魔剧《香蜜沉沉烬如霜》，改编自网络作家电线的同名小说，杨紫饰演花神之女锦觅。除了为该剧献唱主题曲外，更亲自为该剧配音。在剧中，因误会亲手杀害挚爱邓伦，其痛彻心扉的哭戏大获好评，让观众们的心也跟着碎了。青春励志言情剧《亲爱的，热爱的》，改编自墨宝非宝的小说《蜜汁炖鱿鱼》。讲述阮蒙罗力学霸童年追求热血电竞男神韩商言的爱情故事。剧中糖分超标的甜宠桥段多到数不清，连花絮都充满了粉红泡泡，让粉丝纷纷敲完两人在现实中也能组成 CP。职场爱情剧《女心理师》，改编自毕淑敏的同名小说。该剧故事灵感来源取自现实生活中的真实案件，透过不同病患的案例，带出职场性骚扰、夫妻关系等主题，贴近真实生活的剧情，引起观众共鸣。后来还有加码播出八集特别篇《赫顿的小可乐》，可见这部剧深受剧迷喜爱。
，高田爱情剧《余生》，请多指教。改编自柏林石匠创作的同名小说，《女神杨子与顶流男星肖战》领衔主演。剧中创造出许多高田名场面，像是护唇膏之吻、早安吻、烟火吻。更创下一级狂吻一十一次的记录，甜到都要尝蚂蚁了啦！古装玄幻剧《沉香如屑》，改编自苏沫的同名小说，分为上部《沉香如屑》以及下部《沉香重华》。下部因应粉丝的热烈要求，与上部无缝接档播出。杨子在剧中饰演聪慧顽皮、真诚善良的上古彝族四叶汉旦。与古装男神程毅上演三生三世的的虐恋，古装神话剧《长相思》。这部剧作为二零二三年的多部重磅古装剧之一，自开机以来就备受期待。改编自《步步惊心》作者童华的《长相思》三部曲，因此剧情线路跟《步步》有点相似，讲述了小妖与表哥轩辕枪玄。涂山世家公子涂山景、神农义军将领香柳之间的恩怨情仇，由杨子搭档乔家的儿女张婉意、列罪图鉴、谭剑次等帅哥，多位实力派演员在剧中会擦出什么样的火花，令粉丝相当期待。你好，星期六，杨子曾在节目上身穿紫色 o v e r s i z e small t。配上可爱的千禧风发誓出场，虽然一开始被撒花的伙伴吓一跳，但还是自信走完台步，真的好古追。玩游戏猜歌时绑着俏皮双马尾、摇头晃脑的模样，相信也迷倒了不少观众。近期《长相思》特辑也找来了杨子和张婉意、谭健次、邓卫、王宏毅一同出演。他穿着淡雅的改良式旗袍，衬托出自己的独特气质，在节目中与大家的互动也是笑点不断。想认识可爱逗趣的杨子，去 YouTube 上就可以看到咯。萌探探探案，萌探探探案是个沉浸式 IP 推理真人秀，类似现在非常热门的剧本杀。而节目之余，杨子最大看点之一就是变化多端的扮相，从白雪公主到中式古装，应有尽有。农边也被他在节目中爽朗的性格给圈粉，其中与黄子韬斗嘴打闹的逗趣互动也深受观众的喜爱。《萌探探探案》每集解谜过程都非常爆笑。想看杨子玩剧本杀的农粉们，快去把他出现的集数翻出来看吧。